。关键对话：消费者在网络上买到假货的事件层出不穷，品牌商也因为商品被盗版导致严重的亏损。预估到了二零二二年，全球假货对于品牌商所造成的商业亏损将会飙升到二点八兆美元。这不仅是天文数字，同时也造成了消费者信心流失。因此，如何透过最新的科技来揪出假货，成为了正行的话题。而消费者又应该要注意哪一些的事情以自保？请看今天的关键对话。关键时刻掌握关键对话。大家好，我是思翰。相信很多人都有一个经验，就是上网买了东西，但收到商品的时候却不尽如意。而其实根据自测会的调查呢，台湾的网友现在消费情形在虚实通路大约是约占各半，也就是说十次的消费中有四点六次都是发生在网路之上。因此，如何买的安全也变得更加的重要。我们今天就为您邀请到了 Simply Brand 的创办人及执行长张力，他来谈谈如何透过 AI、大数据还有区块链的技术来协助品牌商打假货。执行长您好，哎，主播好，各位好。那首先我们想要问一下哦，现在这个假货猖獗的状况到底有多严重呢？这个事情其实呃非常非常的严重哦。呃，我一开始其实也不为意这件事情啊。大概两年前，全世界最大的一个知名的一个球鞋的一个品牌找到我们，他说：“哎，张力，你既然有互联网大数据跟 AI 的技术，能不能帮我来找假货？”那时候我觉得这个没有那么严重吧。然后呢，没多久，台湾的一个知名的一个那个啊、呃、笔记型电脑的品牌也来找到我了。那我就开始想，这个为什么他们会一直希望我？这边透过技术的方式来帮助他们，结果不到半个月，我太太买到一个假的鲜奶，差点喂了我十八个月大的小女儿、小女孩。那我想说，哇，现在假货已经到了这一种没有底线的一种情况了，所以我就开始很认真的去思考，为什么品牌方会找我做这个事情。然后我就做了很多的研究，就发现一七年的时候，二零一七年的时候。假货全世界的影响，它的那个呃那个呃，整个商业的那个亏损已经到了三千亿美金的一个金额，那这样换算成台币大概是九万亿了。那而且有研究报告呃预测到二零二二年，整个假货市场会到了二点八兆美元，这个简直是天文数字。基本上就是超过了两个亚马逊的那个营收，身为电商的龙头，两个还不够卖假货。那所以我们就发现，原来太好赚了，太好赚了，所以大家来卖假货。那这个时候我们就开始研究说啊，看看到底为什么假货这么多人去做。那我们就越来越的深入这个事情，我们就发现，举个例子，我手里面这个是一个知名的一个新科技的一个吹风机啊，那。我手里面这一台就是一个假货，完完全全假的，而且做的跟真的几乎一模一样。了解，所以其实对品牌商来讲，这个其实不仅是他们在营收上面会有一些亏损，可能在对于他们商誉上面来讲，或消费者对他们的信任度来讲，也会有影响，对不对？第一个，他花了那么多呃资金投入在研发里面，整个研发就是被人家剽窃掉了，直接拿去用了啊，那别人不用去做任何的研发投入。第二个，他辛辛苦苦把产品做出来，他投入大量的那个呃呃营销广告预算，去让所有消费者知道。那这个营销广告可能你有大部分的钱都花在让假货商能够获利。第三个就是你的呃你的消费者买到你的产品，结果出毛病了，他认为是你啊，而不是那个假货商。那所以我们一直在看这个事情，就是尤其是最近台湾很流行在讲一个货要走出去，对吧？那当你货要走出去，现在电商渠道已经是啊、呃，在二零二二年啊，它会变成全世界百分之十四的这个啊、呃、销售都是透过这个电商去做，它变成最大的一个零售渠道了。那当你货要走出去的时候，无可避免，你一定会跑到这个电商渠道上面去。那谁会保护你呢？那你说这个电商平台会保护你吗？其实他们不会保护你。那结果最后出啊、呃，就是啊。呃出问题的就是消费者，他们就是啊拿到一个不好的产品，所以要制止这些东西。其实除了从通路面上来讲，回到品牌上也要想办法保护自己嘛。那以我们的角度来说，我们是第一家是用 AI， 还有用大数据，甚至区块链这样的技术来打假货了。那我们这个技术，我们可,可以帮我们讲一下到底是怎么样去运行？因为大家可能会觉得这个有点抽象哦，是怎么样办到的？
，在没有科技之前，在没有电商之前，其实假货也有。那时候就靠靠人肉搜索，你可能就逛街的时候看到，哎，你卖假货，然后找警察来去抓，对吧？那可是呢，现在当电商现在既然变成一个很主流的一个呃线上面、网络上面的渠道的时候，那它的规模、它的量跟它的速度完全是另外一个级别的一个游戏了。那这个时候你没有科技的方式去解决这个问题，就变得很难了。第一个，我们用到大数据的技术，我们会。一直不断地去监测啊，这些所有的电商的渠道，甚至连最近开始慢慢流行的社交的渠道，他们也开始卖货了。我们也去监测，然后一直盯着他们。再来，我们会用到人工智能。人工智能呢，它会有很多的那个我们叫做行为的一些判断特征，然后去把那个假货给识别出来。那识别出来之后，我们会用自动化的流程来给它下架了，就从电商上面就清除。移除掉了啊，那呃听起来好像很难，其实很简单，就是有点像我们啊、呃、有很多的那个软体的那个人工智能的机器警察，警察，举个例子，价格、发货地啊，然后它的评价，甚至现在假货商会喜欢在图片里面做很多东西，所以我们要做图图片的识别，然后还有一个卖家的背景，然后还有他的评论，还有这些现在新的这些卖家，事实上他。已经会透过一个啊数位化的一个营销的手段，所以在社交媒体上面，他们也会有曝光。那我们在那边也可以找到他们，然后最后把它定位出来。我们也不会一来就把它判死刑啊，就说你一定就是卖假。我们事实上会有一个呃一个一个分数。那随着你的那个行为跟特征越来越严重，你的分数会越来越高。那这个时候就会啊哎，我们的那个呃警告就出来了，就就把它给移除掉啊。了解，那刚刚提到的是大数据还有 AI 的部分嘛？那在区块链这一块部分，因为这也是最近很夯的议题，它是如何运用在这个打假货的上面呢？我们在想说，我们怎么样有个方式可以啊、呃，让我们的 AI 可以训练得很快，可是呢，我不需要大量的去雇佣太多的一些人工智能的一些数据专家，我是不是可以把这个数据的那个真假货的判别？交给所有的民众，让他们参与进来，一起来啊，帮我们去啊，一边打假一边训练这个 AI。所以我们就开发了一个啊啊，一个给民众用的 APP， 那它上面就有真货跟假货的的的一些呃数据分析，然后让民众可以一起参与进来。有不同的产品，两个放在这里，然后让消费者去点击，它是疑似抄袭还是它不相似？其实说很简单的一个事情，消费者只要进来就是点击一下。他的那个群众智慧就会贡献到我们后面的 AI， 然后帮助我们的 AI 去啊成长，然后可以判判断的更精准，是这个一个这样的概念。哎，而且消费者可能也可以透过这样子一个协助来判别，他也得到一些他的奖励，小小的奖励就是了。是的。看了这么多的真货假货，您相相信您一定也是专家了。那有没有一些建议给消费者，说他可以透过用什么样的方式，或者说哎看哪一些特征，甚至是他在买东西要注意什么样的事情，才不会买到假货呢？现在不止那个呃二维码或者这些辨别的可以做假，连网络上面的那个呃物流的记录，事实上都是可以做假的。那个物流记录，你它会让你以为那个呃是从美国买回来，可是事实上它就其实就在当地自己在转来转去，所以这些全部都能造假。我还是要强调一点啊，就是我觉得真货假货这件事情，商家还是具备一个比较大的一个责任去。啊、呃，保护消费者，因为消费者很难去很好的判断，尤其是这些假货商越来越厉害的时候。那我举个例子啊，这个这个是一个例子，就是当啊、呃，这个是一个著名的一个奶瓶。那我们我手里这一瓶事实上是一个假货，它的识别码被扫了三千七百多次了，所以很明显它就是一个假货。那嗯、呃，一般来讲，消费者有三三个很重要的点要注意啦。第一个就是啊、呃，我刚刚讲到了，就是他要。了解你的产品，了解你的品牌。当然，你那么多的品牌，你可能要挑一些比较重点的，危害人身安全的，吃进肚子里的，你就要，呃，好好的注意一下。再来就是价格，千万不要贪心，因为啊，贪、呃、便宜这件事情就是假货商他赚钱的主要、最主要的一个方法。所以你看到那个价格差距太大，然后你在呃。海购、代购，在海外买东西，你发现网络上面的价格特别便宜，都是有可能有问题的。第三个就是渠道
啊，你买买买东西的那个渠道，不管是网络上面或者是啊，就是门店，你都是要去一个啊比较啊有保障的、有认可的、有有授权的一个经销商、代理商那边去买东西。那你真的出问题，你还可以追溯到那个那个源头，不然你就走投无路，找不到那个投诉无门这样子。谢谢执行长跟我们分享了这么多的小撇步哦，而我们也提醒观众朋友，其实在网络上面购买东西的时候，还是得注意到不要贪心，以及你购买通路是不是正确。才不会花了大钱，结果却危害到自己的健康与安全。以上就是今天的关键对话，我是思翰，我们再会。